வெல்கம் டு மல்லிகா பிஸ்னஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மாங்காய் இஞ்சியில் ஒரு ஊர்கா செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் மாங்காய் இஞ்சி வருஷம் பூரா கிடைச்சா கூட இந்த சீசனில் அதாவது நவம்பர் டிசம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நிறைய மாங்காய் இஞ்சி கிடைக்கும் இது பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து எலுமிச்சப்பட புழிஞ்சி செய்வோம் இன்றைக்கி வந்து வந்து மாங்காய் இஞ்சியில் வந்து புளி சேர்த்த ஒரு ஊறுகாய் செஞ்சு காமிக்கிறேன் மாங்காய் இஞ்சி புளி ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறது இதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் மாங்காய் இஞ்சி தோல் எடுத்து மெலிதாக வட்ட வடிவில் அறிந்தது இரநூத்தி கிராம் புளி பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு அல்லது சிறிய எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெல்லம் ஒரு சிறிய கட்டி அளவு பெருங்காயத்தூள் விரும்பும் அளவு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு தாளிப்பதற்கு தேவையான கடுகு எண்ணெய் சிறிதளவு மாங்காய் இஞ்சி சுலபமாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குதுங்க இந்த மாங்காய் இஞ்சியை தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வட்ட வடிவில் கட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி அது ஒரே மாதிரி சைஸில் ஈவனாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிக்கிள் அதிக நாள் தாங்காதுங்க பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் அந்த மாதிரி தான் தாங்கும் ஆனால் அத்தனை நாள் வரைக்கும் இருக்காது எல்லோரும் சாப்பிட்ருவாங்க ருசியாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து புளி பேஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப இதோட வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கணும் அவங்கவுங்க புளி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவோ குறையவோ எப்படி வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு காரம் நம்ம போட்டுக்கணும் இந்த ஊறுகாய்க்கு வந்து அதிகப்படியான காரம் தேவையில்லை ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் எடுத்துக்காது இது வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் இந்த மாங்காய் இஞ்சியை வேக வைக்க போகிறோம் புளி பேஸ்ட்டு இப்போ இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த மாதிரி அதாவது இந்த பீசஸ் எல்லாம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சாக்க போதுமானது அதிக நேரம் அதிகம் வேகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இது நல்லா கொதி வர்றப்போ முடியால் மூடிட்டு இப்போ இதுலேயே வந்து உப்பு காரம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கக்கூடாது முதல்ல வந்து புளியில் வந்து இஞ்சி வேகணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் முடியால் மூடிட்டு வெயிட் வச்சிடலாம் இப்போ வெயிட் வச்சுட்டு மூணு விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் மூணு மிசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சாச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இது கொஞ்ச நேரம் ஆகும் இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா இது வந்து எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு நல்ல வாசனை வருது ஒரு வானொலி இல்லைன்னா ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம இதை தாளிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பொதுவாகவே ஊறுகாய்க்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லது இதுக்கு அதிகப்படியான எண்ணெய் வேணும்னு கிடையாது ஒரு டீஸ்பூன் இருந்தால் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு மட்டும் தான் இதுக்கு தாளிக்கிறேன் பெருங்காய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு காரம் வந்து இதுக்கு வந்து குறைவாக தான் பிடிக்கும் அதிகப்படியாக போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் எல்லா ஊறுகாய்க்குமே மஞ்சத்தூள் மஸ்ட்டுங்க எதுவும் உப்பு காரம் வந்து உப்புக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு காரம் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கணக்கு வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கடுகு கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டு உணவில் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதாவது கேஸ் ஃபார்மேஷன் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் நிறைய விஷயங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபேட்டு அசிமிலேஷன் சொல்லுவாங்களே ஃபேட்டு வந்து கொழுப்பு சத்து நம்ம உடையில் உடம்பில் வந்து உறிஞ்சப்படுவதற்கு அதை வந்து இட் ஹாஸ் டு அண்டர் கோ லாட்ஸ் ஆஃப் இது பார்த்திங்கன்னா அது நிறைய சேஞ்சஸ் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து கொழுப்பு வந்து ஜீரணமாகி நம்ம உடலில் அப்சார்ப் அதுக்கு வந்து இந்த கடுகு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக இதோட பெருங்காய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதோட இப்போ இதை வேக வச்ச இந்த மாங்காய் இஞ்சி இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டிஷாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறோம் புளியோட அந்த வெள்ளம் சேர்க்குறப்ப ரொம்ப ஒரு சுவையாக இருக்கும் இது வந்து கேரளாவில் செய்கிற புளி இஞ்சி கிடையாதுங்க இது வேறு இது வந்து மஞ்சள் தூள் 
புளிக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு காரம் சொன்னேன் மிளகாய்த்தூள் சேர்ந்து ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போறோங்க பொதுவாக இதுக்கு வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் எல்லாம் சேர்க்கறது கிடையாது இதுவே ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பிக்கு சாதத்துக்கும் சாப்பிட்லாம் உப்புமாக்கும் சாப்பிட்லாம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து தொட்டுக்கத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் திக்கான போருமானது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொதிச்சிடுச்சு ரொம்ப கெட்டி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாங்காய் இஞ்சி புளி ஊறுகாய் தயார் மாங்காய் இஞ்சி புளி ஊறுகாய் தயார் நல்ல மனம் வருது பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளுடைய உணர்வை தூண்டுது இந்த பிக்கிள் வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம வந்து இது வந்து அதிக நாள் வச்சுருக்க முடியாது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு ட்ரை பாட்டிலில் கண்டெய்னில் போட்டு வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து எப்போவுமே வெளியில் எடுத்து பரிமாறினாக்க பரிமாறின உடனே எடுத்து வச்சுருங்க ரொம்ப நேரம் வந்து வெளியில் வச்சுருக்க வேண்டாம் கெடாது ஆனால் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு வந்து இது தாங்காது என்ன வந்து நீர்த்த புளிக்கரைசல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இது மற்றபடி வந்து எந்த விதமாகவும் பிசர்வேட்டி அதெல்லாம் சேர்க்கறது இல்லை ஆனால் வந்து டெம்பரரி பிக்கிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம நாட்டில் அந்த டெம்பரரி பிக்கிள்ஸில் இதுவும் ஒன்று நீங்கள் வந்து இந்த மாங்காய் இஞ்சியில் தான் பண்ணணும் ரெகுலர் இஞ்சியில் இந்த மாதிரி பண்ணால் அந்த அளவுக்கு சுவை தராது ரூட் மேங்கோ ஜிஞ்சர் பிக்கல் திஸ் ரூட் மேங்கோ ஜிஞ்சர் வி ஹாவ் டு ஸ்கிரேப் த ஸ்கின் அண்ட் ஸ்லைஸ் இட் இன்ட்டு ஸ்மால் பீசஸ் ப்ரெஷர் குக் இட் இந்த டேமரிண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபார் த்ரீ விசில்ஸ் டேக் அவுட் ஹீட் லிட்டில் ஆயில் ஆட் மஸ்தட் சீட்ஸ் அஸ் அ ஃபோர்டிடா அண்ட் தென் ஆட் பாயில்டு இன்கிரீடியன்ஸ் இன் தட் Add salt chilli powder, according to your taste, very little jaggery and boil for a few minutes, your pickle is ready. This is very very tasty. Mango ginger is available in India, especially in South India. During this season, it is uh, available more uh, fresh and very tasty. It will have a flavor of ginger and mango. So it, it serves uh, both the purpose. That is, uh, the sour taste also will be there, the astringent taste also will be there. and we are adding tamarind extract and jaggery and everything i think this will have all the six tastes uh, in this uh, our indian six tastes will be there in this pickle